ஞானத்தை குறித்து இவ்வளவு நாட்களும் நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது ஞானமுள்ளவர்கள் எப்படியெல்லாம் நடந்தார்கள் அவர்களுக்கு கர்த்தர் ஞானத்தை எப்படியெல்லாம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி இந்த வாரங்களிலே நம்ம தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது வேதத்தில் நாம் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை எடுத்துக்கொண்டு அவரை குறித்து நம்ம தியானிப்போம் யோசேப்பு என்கின்ற வாலிபனை குறித்து வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த யோசேப்பு எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தான் மிகுந்த ஞானியாக இருந்தான் சொப்பனக்காரன் என்று சொல்லி அவனுக்கு இன்னொரு பெயரிட்டிருந்தார்கள் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் யோசேப்போடே கூட இருந்தார் அவன் செய்ததெல்லாவற்றையும் வாய்க்க பண்ணினார் இதை போத்திப்பாரும் கண்டான் சிறைச்சாலை தலைவனும் கண்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த யோசேப்பு யார் யாக்கோபுடைய செல்ல குமாரன் இந்த செல்ல குமாரனாய் இருக்கும் பொழுதே யோசேப்பு ஆண்டவருக்கு பயந்து ஒரு பயனாக இருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது உதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சகோதரர்கள் செய்த துர்குணத்தை எல்லாம் தகப்பனிடத்தில் அவன் அறிவித்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த யோசேப்பு பார்வோனுக்கு முன்பதாக கொண்டு வரப்பட்டது ஏன் அவன் மறைப்பொருளான மறைக்கப்பட்ட காரியங்களை அவன் வெளிப்படுத்துவான் என்று சொல்லி அங்கே பார்வோனுக்கு முன்பதாக அவன் கொண்டு வரப்படுகிறான் அப்படி கொண்டு வரப்படும் பொழுது யோசேப்பை பார்வோன் மிகுந்த கனப்படுத்தி தனக்கு அடுத்த ஒரு நிலைமையில எகிப்து தேசத்திற்கு அதிபதியாய் மாற்றினான் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு சிறைச்சாலையில கிடந்த ஒரு அடிமை அநியாயமாக அவன் சிறைச்சாலையில தள்ளப்பட்டிருந்தாலும் அவன் விலைக்கு விற்கப்பட்ட ஒரு அடிமை அவன் சிறைச்சாலையில கிடக்கிற ஒரு குற்றவாளி அவனே பார்வோன் அழைப்பித்து எகிப்து தேசத்திற்கு அதிபதியாக மாற்றினார் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதம் என்று பாருங்கள் ஆனா அதுல வந்து ஆண்டவர் யோசேப்பை எப்படி நடத்தினார் யோசேப்புக்கு என்ன விதமான ஞானம் இருந்தது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது நம்ம சொல்ல போனோம்னால் யோசேப்பு ஞானி என்று சொல்லி எங்கேயுமே எழுதப்படவில்லை யோசேப்போடு கர்த்தர் இருந்தார் என்று தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது என்று எழுதப்படுறது அப்போ எப்படி இது சாத்தியமானது முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அநேக சாய்ஸஸ் அநேக தருணங்கள் அநேக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வேணுமா இது வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கென்று சில விதமான ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கிறார் சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் என்ன சுதந்திரம் ஆதாம் ஏவாள் ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த பொழுது கொடுத்த அதே சுதந்திரத்தை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் ஆதாம் ஏவாள் வந்து அந்த பழத்தை சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்குமே ஆண்டவருக்கு ஏன் ஆண்டவர் அனுமதித்தார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதில் வந்து ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறது அனுமதிக்காதது என்பதே கிடையாது ஏனென்றால் ஆதாம் ஏவாளுக்கு எதையும் தெரிந்தெடுக்க கர்த்தர் ஒரு உரிமையை கொடுத்திருந்தார் ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்திருந்தார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து டாய்ஸ் பத்து விளையாட்டு ஜாமா வச்சுட்டு உங்கள் குழந்தைய பார்த்து நீங்கள் எது வேணாலும் விளையாடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்க அதே போல தான் ஆதாம் ஏவாளுக்கும் ஆண்டோர் சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த குழந்தைகிட்ட இந்த டாய்ஸ் விளையாடும் பொழுது கவனமாக இரு இதை உடைச்சிடாத இதை அப்படி பண்ணாத இப்படி சொல்லுவீங்க இல்லையா அதே போல தான் ஆதாம் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் சொல்லி வைத்து போனார் அதே போல தான் இங்கே யோசேப்புக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை போலவே சுதந்திரம் இருந்தது என்ன சுதந்திரம் ஹே ஆட் த ரைட் டு சூஸ் பிட்வீன் குட் அண்ட் ஈவல் நன்மைக்கும் தீமைக்கும் பரிசுத்தமானதற்கும் அசுத்தமானதற்கும் இடையிலே ஒரு தேர்வு செய்வதற்கு ஒரு சாய்ஸ் ஒரு எது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுவதற்கு அவனுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் அப்போ யோசேப்பு எதை செலக்ட் பண்ணினா தீமையை அல்ல நன்மையை செலக்ட் பண்ணினான் நன்மையை தெரிந்தெடுத்து கொண்டான் அசுத்தத்தை அல்ல பரிசுத்தத்தை தெரிந்தெடுத்து கொண்டான் இதுக்கு எதுக்கு ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இதில் ஞானம் இல்லாததுனால தான் அநேகர் தங்கள் வாழ்க்கையை தொலைச்சி போயிடுறாங்க யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் ஆதியம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாம் வசனம் எட்டாம் வசனத்துலலாம் அவன் சகோதரர்கள் தான் அவன் சகோதரர்கள் ஆடு மேய்க்கும் பொழுது யோசேப்பு பதினேழு வயதில் அவளை போய் பார்க்கும் பொழுது வரும் பொழுதெல்லாம் அவன் தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் என்ன சொல்லுகிறான் அவர்கள் செய்கின்ற தவறான காரியங்களை தகப்பனிடத்தில் வந்து சொல்லுகிறான் அநேகர் அதை கோல் சொல்லுவதனை கோல் சொல்லுவதை காட்டிலும் தங்களுடைய சகோதரர்கள் தன்னுடைய சகோதரர்கள் தவறான வழியிலே செல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லி தகப்பனுக்கு சொல்லுவது நிமித்தம் சகோதரர்களே அவன் திருத்த முயற்சிக்கிறான் இந்த ஒரு சாய்ஸ் தான் யோசிப்புக்கு இருந்தது அவன் ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம் நாம் கடைசியான பையன் நான் ஏன் வித்தியாசமாக பண்ணணும் எங்கள் அண்ணன்மார் எல்லாரும் 
தான் நல்லது பண்ணல கெட்டது தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் தகப்பனை ஏமாத்துறாங்க பாவம் பண்றாங்க அப்ப நான் ஏன் எங்க அண்ணன்மார்கிட்ட இருந்து வித்தியாசமா இருக்கணும் நான் அப்படியே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அண்ணன் மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணி யோசிப்ப போயிருந்திருக்கலாம் ஆனா யோசிப்ப அப்படி செய்யல அவங்க அண்ணன் மாதிரியிலும் வித்தியாசப்பட்டு தனித்து நின்று அவன் ஒரு தேர்வு செய்தான் என்ன தேர்வு செய்தான் நன்மையானதை செய்யணும் கர்த்தருக்கு பயப்படணும் துன்மார்க்கத்தை விடணும்னு சொல்லி அவன் இருந்தது நிமித்தமாக தான் அவன் தகப்பனுக்கு ஃபேவரட் சைல்ட் மிகவும் பிரியமான ஒரு மகனாக மாறினான் பிரியமானவர்களே நீங்களும் கூட இன்றைக்கு என்ன சாய்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஆண்டுவர் நம்ம கையில் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கிறார் அதே போல் யோசிப்ப அடிமையாக விற்கப்பட்டது பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன அங்கே நீங்கள் ஆதிய முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பதினஞ்சு வசனங்களை வாசிச்சிங்கன்னா போத்தி பார் என் மனைவி அவனை நித்தமும் துன்பப்படுத்துகிறாள் என்ன துன்பப்படுத்துகிறாள் ஷி இஸ் அப்யூசிங் ஹிம் என்ன அப்யூஸ் கொடுக்குறா அவனை வந்து எப்படியாவது பாவத்திற்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு எஜமாட்டி முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்போ ஒரு எஜமாட்டியின் முயற்சிக்கு இந்த ஒரு வேலைக்காரன் அதுவும் இந்த காலத்தில் இருக்கிற போல சுதந்திரமாக இல்லாத ஒரு வேலைக்காரன் ஒரு அடிமையானவன் எப்படி தப்பித்து கொள்ள முடியும் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் ஆதிய முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவன் தெளிவாய் சொல்லுகிறான் என் எஜமான் எல்லாவற்றையும் என் கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறான் இப்படி அவர் ஒப்பு கொடுத்துருக்கும் போது வீட்டில் யாரும் இல்லைனாலும் நீ என்னை பாவத்திற்கு உட்பட பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நீ நினைத்தாலும் கூட நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி நான் தேவனுக்கு விரோதமாய் இந்த பெரிய பாவத்தை துரோகத்தை நான் எப்படி செய்ய முடியும் என்று சொல்லி கேட்டான் அங்கே யாராவது இருந்தாங்களா யோசிப்புக்கு சொல்லி கொடுக்க இல்லைப்பா இது சரி இல்லைப்பா இது தவறு அப்படின்னு சொல்லுவதற்கு பெரிய ஆட்கள் இருந்தாங்களா இல்லையே அவனுக்குள்ள தெய்வ பயம் இருந்து அந்த ஞானம் இருந்தது என்ன ஞானம் இருந்தது தெய்வ பயம் அவனுக்குள்ள அலை அதிகமாக இருந்தது நிமித்தம் கர்த்தர் அவனே அந்த கருணத்தில் ஞானத்தை கொடுத்து உணர்த்தினார் அதை தான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஆறில் தாவி இது சொல்லுகிறான் உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகிறீர் அந்த கருணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்தும் என்று சொல்லி ஷோ மீ யோ விஸ்டம் இன் மை இன்மோஸ்ட் பீயிங் என்று சொல்லுகிறான் என்னுடைய உள்ளான மனிதனில் உம்முடைய ஞானத்தை நீர் தெரியப்படுத்தும் என்று சொல்லுகிறான் அந்த ஞானம் எதற்கு இப்படி யாருமே இல்லாத சூழ்நிலையில் இப்படி பாவமான சூழ்நிலையில் சரியான ஒரு தேர்ச்சி செய்வதற்கு சரியான பாதையில் போவதற்கு சரியான சாய்ஸ் பண்ணுவதற்கு இந்த ஞானம் மிக மிக அவசியம் யோசிப்போ இந்த ஞானத்தை வைத்திருந்த படியினால தான் அவனுக்கு அந்த ஞானம் இருந்த படியினால தான் அவன் சகோதரர்களுக்கு பின்னாடியும் போகவில்லை போத்திப்பார் என் மனைவி பாவம் செய்ய சொன்ன பொழுதும் அவன் பாவம் செய்யவில்லை He made the right choice. He made the right choice. அதாவது குடும்பத்தில் இருக்கும் பொழுதும் பாவம் பண்ணலை தனியாக இருக்கும் பொழுதும் பாவம் பண்ணலை நீங்கள் அப்படி இருக்கிறீர்களா நீதிமொழிகளில் வாசிக்கும் பொழுது ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பத்தாம் வசனத்தில் துன்மார்க்கன் பாவிகள் உன்னை நயம் காட்டினாலும் சம்மதியாதே என்று எழுதியிருக்க நயம் காட்டினாலும் என்றால் என்ன ஒரு குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டும் பொழுது என்ன செய்வோம் அந்த குழந்தைக்கு வேடிக்கை காட்டி அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஆசையை மூட்டி அந்த சாக்லேட் வாங்கி தரேன் இல்லைன்னா இந்த காரை பாரு இந்த பஸ்ஸை பாரு அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு விடுவோம் இல்லையா அதே போல் தான் பாவிகளும் சாத்தானும் என்ன செய்வாங்க நம்ம கெட்ட வழியில் போகணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் அட்ராக்டிவாக ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான காரியங்களை நமக்கு காட்டுவார்கள் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவள் அப்படி நயம் காட்டினாலும் நீ சம்மதிக்கக்கூடாதுன்னு அதே நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகார இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் கத்திற்கு பயப்படுதலை தெரிந்து கொள்ளாமல் போனார்கள் அப்போ தெரிந்து கொள்ளாமல் போனாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருந்துச்சு கத்தர் அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஒரு தருணத்தை கொடுத்திருந்தார் எதற்கு நல்லது எது தீமை எது என்று சொல்லி அவர்கள் சூஸ் பண்ணுவதற்கு தேர்ச்சி பண்ணுவதற்கு அவர்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு தருணத்தை கொடுத்தார் ஆனால் அந்த தருணத்தை நழுவ விட்டுட்டாங்க அவங்க சரியான ஒரு விருப்பத்தை சரியான ஒரு காரியத்தை தேர்ந்தெடுக்கல அதற்கு பதிலாக தவறான ஒரு காரியத்தை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்போ இந்த சரியான காரியத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு சரியான பாதையிலே செல்லுவதற்கு நமக்கு ஞானம் தேவை 
சிம்சோன் சரியான பாதையில் செல்லலை சாலமோன் சரியான பாதையில் செல்லலை சவுல் சரியான பாதையில் செல்லலை இவர்கள் எல்லாரும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை அப்படியே உதாசீனப்படுத்தி போய்விட்டார் விசேஷமாக சாலமோன் கர்த்தர் அளவில்லாத ஞானத்தை கொடுத்திருந்தார் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கித்த இந்த சாலமோனே தன்னுடைய வயோதிப காலத்தில் தன்னுடைய சூழ்நிலை நிமித்தமாக இந்த ஞானத்தை பிரயோஜனப்படுத்த முடியாமல் போனது அவன் தேவனை விட்டு வழிவிலகி போனான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே தான் தாவி இது சொல்கிறான் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பதுல முப்பத்தி நாலாம் வசனத்துல எனக்கு உணர்வை தாரும் அப்பொழுது நான் நம்முடைய கட்டளைகளை கற்றுக்கொள்வேங்கிறான் அதே போல சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பத்துல சொல்கிறான் உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியில நடத்துவாராக என்று சொல்லு செம்மையான வழி சரியான வழி சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஞானம் இருந்தது யோசிப்பு நடத்துல எல்லாருக்கும் சுதந்திர ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஒன்று பேதுருவில் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் பேதுரு சொல்கிறார் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுயாதீனத்தை நீங்கள் துர்க்குணத்திற்கு மூடலாக எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் த ஃப்ரீடம் தட் காட் ஹஸ் கிவின் யோர் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்கியூஸ் டு சின் நிறைய பேர் அதை தான் பண்ணுறாங்க நமக்கு ஆண்டவர் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நம்ம என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் இப்போ தான் நான் ஃபாரினில் இருக்கேன் யார் இல்லை என் கூட எனக்கு யார் பக்கத்தில் இருந்து அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கேன் நான் காலேஜில் இருக்கேன் நான் ஹாஸ்டலில் இருக்கேன் என் கணவர் வீட்டில் இல்லை இப்படியெல்லாம் சூழ்நிலைகளை பிரயோஜனப்படுத்திக்கிட்டே பாவம் செய்கிறவர்களாய் மாறி போகிறார்கள் அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க எங்கள் சூழ்நிலை இப்படி அதனால் நான் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் No, the Bible clearly says, freedom is not an excuse to sin. Israel is saying that the land is not an excuse to sin. 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 If you are not an excuse to sin, you are not an excuse to sin. 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 ஆனால் நாமோ இந்த ஞானம் இல்லாதபடியினால் சூழ்நிலைகள் அற்ப சந்தோஷங்கள் சிற்றின்பங்கள் கண்மூடித்தனமான ஒரு அன்பு ஒரு இச்சை இது நிமித்தமாக பல காரியங்களிலே நம்ம நல்லதை இழந்து போகிறோம் கெட்டதை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் கெட்ட காரியங்களை நாம் அனுபவித்து சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று நினைத்தாலும் கூட பிற்பாடு அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் துன்பத்தையும் துக்கத்தையும் நாம் கொண்டு வரும் அடுத்ததாக இந்த ஞானம் நம்ம தேர்வு செய்கிறதற்கு சரியான பாதையை தேர்வு செய்கிறதுக்கு இருக்கிற ஞானத்தோடு கூட அந்த ஒரு யோசிப்புக்கு இன்னொரு ஞானத்தையும் கொடுத்திருந்தார் அது என்ன மறைக்கப்பட்ட காரியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஞானம் அங்கே பார்வனுக்கு சொப்பனம் வருகிறது ஆதியம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் முழுமையாக வாசித்தீங்கன்னா தெரியும் பார்வன் சொப்பனத்தை பார்த்த உடனே கலங்கி போகிறான் என்ன கலக்கம் இப்படி ஒரு சொப்பனம் வந்ததில்லையே நமக்கு ரெண்டு முறை ஒரே மாதிரி சொப்பனம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சொப்பனத்தை பார்த்து கலங்கி போகிறான் அப்போ இந்த கலக்கத்தின் மத்தியில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இதற்கு அர்த்தம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறான் ஒருவராலும் அர்த்தம் சொல்ல முடியவில்லை ஒருவராலும் சொல்ல முடியவில்லை அப்போ என்ன நடக்கிறது பார்வோனுக்கு பான பாத்திர காரணுக்கு அப்போ தான் ஞாபகம் வருகிறது ஐயோ நம்ம சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசேப்பை குறித்து சொல்கிறான் யோசேப்புன்னு ஒரு அடிம சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான் பார்வோனே அவனை கூப்பிடுங்க அவனுக்கு எல்லா சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்ல தெரியும்னு சொல்லி அப்போ அவனை கூப்பிடும் பொழுது அங்கே யோசேப்பு அருமையாய் சொப்பனத்திற்கு ஒரு அர்த்தத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தினதை கொண்டு சொல்கிறத பார்க்குறோம் அதையம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இருபத்தஞ்சு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெல்ல தெளிவாய் மறைக்கப்பட்ட காரியங்களை மிகவும் தெளிவாய் பார்வோன் இடத்துல சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் நிறைய சமயங்களில் இந்த ஞானம் அநேகருக்கு வராது நல்ல படிப்பாங்க நல்ல பிளான் திட்டம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அதை வெளியே சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது அவங்க மற்றவங்களை பார்க்கும் பொழுதே நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் சில பேருக்கு ஸ்டேஜில் ஏறும் பொழுதே நடங்க ஆரம்பிச்சிடும் செமினார்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைகள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் ஸ்டேஜுக்கு ஏறும் பொழுது எல்லாத்தையும் மறந்து போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் நிறைய பேர் தங்களுடைய எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் இழந்து போயின்னு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் நமக்கு தெரியாதது நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை துளைத்து விடுகிறோம் அநேகரை நம்பி நம்ம எல்லா காரியங்களையும் இழந்து போகிறோம் ஒரு சமயத்தில் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு சம்பவத்தை படித்தேன் என்னது அது ஒரு 
வாலிப பிள்ளை தன்னுடைய பெற்றோருக்கு தெரியாமல் திருமணம் செய்து கொண்டாள் அவள் திருமணம் செய்து கொண்டு வேறு ஒரு ஊருக்கு ஓடிவிட்டாள் அவளுக்கும் இந்த பெற்றோருக்கும் எந்த கான்டாக்டும் இல்லை தங்கைக்கு இந்த சூழ்நிலையில் திருமணத்திற்கு தேட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஏன்னா அக்கா போயிட்டா பரவாயில்ல தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணினான் தங்கச்சிக்கும் கல்யாணம் நடந்துருச்சு அக்காவுக்கும் தங்கச்சிக்கும் எந்த ஒரு கான்டாக்டும் கிடையாது பெற்றோருக்கும் கான்டாக்ட் கிடையாது இந்த தங்கைக்கு கல்யாணம் ஆன பிற்பாடு இந்த கணவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் நான் வந்து வெளியூரில் வேலை செய்கிறேன் போயிட்டு போயிட்டு நான் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கான் இவங்களும் நம்பி இருந்திருக்காங்க அப்போ அடிக்கடி போய்விடுவான் திரும்பி வருவான் போயிடுவான் திரும்பி வருவான் அப்போ கல்யாணம் ஆகி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் அந்த தங்கச்சி என்ன பண்ணியிருக்கா சரி அடிக்கடி அவர் வெளியில் போகிறாருமா ஒரு நாள் வந்திருக்கும் பொழுது அவருடைய ஃபோன் அடித்திருந்துருக்குது உடனே இவள் அந்த ஃபோனை எடுத்து ஆன் பண்ணி யார் பேசுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மறுமுனையில் ஒரு லேடிஸ் வாய்ஸ் ஒரு பெண்ணுடைய குரல் அப்போ இவள் யார் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்போ அந்த பொண்ணு தான் பேரை சொல்லியிருக்கா இவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஏன் தெரியுமா அது தன்னுடைய அக்கா உனக்கு எப்படி இந்த நம்பர் தெரியும் இது என் ஹஸ்பண்டோட நம்பர் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லி தங்கச்சி கேட்க அப்போ அந்த அக்கா சொல்லியிருக்கா நீ யார் அது என்னுடைய ஹஸ்பண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ என்ன அதில் காமெடினா ஒரே மனுஷன் அக்காவையும் ஏமாற்றி திருமணம் செய்து வேறு ஊரில் குடித்தனம் வச்சுட்டான் தங்கச்சியும் ஏமாற்றி இங்கே குடித்தனம் வச்சுட்டான் அப்போ ஒரே மனுஷன் ஒரே குடும்பத்தில் இருக்க ரெண்டு பேரை ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டது அந்த குடும்பத்தினருக்கே தெரியவில்லை எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம் பார்த்தீங்களா இப்படித்தான் உலகத்தில் நிறைய மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது அநேகருக்கு இந்த மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது அவள் அப்படியே மேன்போக்கில் எல்லாவற்றையும் ஆன் த சர்ஃபஸ் அப்படியே எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் அது நமக்கு எப்பொழுதும் ஆசிர்வாதமாக இருக்காது ஆண்டவர் நம்ம பாதுகாப்பார் கபடற்றவர்களை கர்த்தர் காக்கிறார் ஆமாம் கரெக்ட் ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்களில் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் பார்வோனுக்கு முன்பதாக நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய உயர்வுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய குடும்பத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது மறைக்கப்பட்ட காரியங்கள் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டால் ஒழிய உங்களால் ஜமாளிக்க முடியாது பல சூழ்நிலைகளில் எதிர்காலங்களை குறித்து நீங்கள் கலக்கத்தோடு இருக்கும் பொழுது மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் ஞானத்தோடு வெளிப்பட வேண்டும் அப்பொழுது தான் நீங்கள் வந்து எதிர்காலத்தை எப்படி நம்ம நடத்த முடியும் என்று சொல்லி தெரியும் இப்படி சொப்பனத்தில் தான் ஆண்டவர் காட்சி அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை தான் ஆண்டவர் சொல்லி உங்களுக்கு மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை சொல்லணும்னு கிடையாது சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து பதினாலு சொல்கிறது அத்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவருடைய ரகசியம் எப்படி நம்மிடத்தில் இருக்கு பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவர் தெய்வனுக்குரியவைகளை நமக்கு அறிவிக்கிறார் யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்று சொல்லி இயேசப்பா சொல்கிறார் அப்போ இயேசப்பாவுக்கு மறைக்கப்பட்டது எதுவும் உண்டா இல்லவே இல்லை அப்போ அவருக்கு மறைவானது இல்லாத பொழுது நிச்சயமாக எல்லா காரியங்களையும் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி எதிர்காலத்தில் இப்படி தான் இருக்கணும் உன் மகளுக்கு இப்படி தான் செய்யணும் உன் மகனுக்கு இப்படி தான் செய்யணும் என்று சொல்லி அவர் எல்லா உண்மைகளையும் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நிறைய பெண்கள் நிறைய குடும்பஸ்தர்கள் அவர்களுக்கு இந்த ஞானம் இல்லாதபடியினால் கலங்கி போய் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன செய்வேனோ என்று சொல்லி அந்த இடத்துல இந்த ஞானத்தை கேளுங்க ஈசப்பா ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற காரியங்களை எனக்கு தெரியலை ஆண்டவரே இந்த காரியங்களை எனக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க என்னுடைய இறுதியத்தில் ஞானத்தை கொடுங்க என்னுடைய மனதில் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மைகளை தாங்க பார்வோனின் சொப்பனத்தை குறித்து நீங்கள் யோசிப்பு இடத்துல சொன்னீங்களே அதில் என்ன ஒரு அருமையான அழகு என்றால் யோசிப்பு சொல்லும் பொழுது பார்வோன் இடத்துல சொல்லுவான் இந்த சொப்பனம் நிச்சயமாகவே நடக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமானது எகிப்து தேசத்தே பாதிக்கும் இதனால தான் சொப்பனம் ரெட்டித்தது என்று சொல்லி ஏ ரெண்டு தடவை அந்த சொப்பனம் வந்துச்சுங்கிற அந்த ஒரு அர்த்தத்தை கூட யோ பார்வோன் இடத்துல யோசிப்பு சொல்லுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அப்படி யோசிப்புக்கு மறைப்பொருள்களை வெளிப்படுத்தின தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த மாட்டாரா நிச்சயமாக வெளிப்படுத்துவார் நீதிமொழிகள் இருபதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் சொல்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய இறுதியத்தின் எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆழமான தண்ணீர் போல இருக்கிறது எவ்வளவு தான் நம்ம நெருக்கமாக பழகினாலும் ஒரு மனுஷனுடைய எண்ணங்களை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது 
ஆனால் அந்த எண்ணங்களிலிருந்து புத்திமானவைகளை மோண்டு எடுப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த புத்திமான் மோண்டு எடுக்கணும்னா அவனுக்கு என்ன வேணும் மறைப்பொருளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஞானம் வேணும் கத்திர உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் பிரியமானவர்கள் கடைசியாக யோசிப்புக்கு இருந்த ஞானம் என்ன அந்த மறைப்பொருளை வெளிப்படுத்தினது மாத்திரமல்ல ப்ராக்டிக்கலாக தெல்ல தெளிவாக நம்பிக்கையோடு கூட எதிர்காலத்தை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் கலக்கமான சூழ்நிலை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தெளிவான திட்டமிடுதல் அவனுக்குள்ள இருந்தது இவ்வளோ ஒரு சடனாக நடக்குது பாருங்க அவன் சிறைச்சாலையிலேருந்து போகிறான் அவன் அவசர அவசரமாக எழுப்பி ஷேவ் பண்ணி அவனுக்கு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு பார்வோனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு போய் நிக்காட்டி வைக்கிறாங்க அப்போ பார்வோனுடைய சமூகத்தில் நிற்கும் பொழுது இன்னொரு வரம் இருந்து அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படியே ஆடி போயிருப்பாங்க தே ஹேட் நோ டைம் டு கிராஸ் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் திடீர்னு உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் கதவை தட்டி இங்கே வாங்க உங்களை பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டார் உங்களை பிரசிடென்ட் கூப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் நிப்பாட்டி வச்சா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே என்ன செய்கிறது என்ன நடக்கிறதுனே புரியாமல் முழிப்பீங்க இல்லையா ஆனால் யோசிய இப்போ பாருங்கள் டஞ்சனில் இருந்தவனை தூக்கி கொண்டு போய் பார்வோன் இடத்துல நிப்பாட்டி வைக்கிறாங்க சொப்பனத்தை சொல்கிறான் பார்வோன் ரொம்ப கூலாக கேஷுவலாக யோசிப்புக்குள்ளே அந்த கன்விக்ஷன் இருந்தது பரிசு தாவியானவர் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற படியினால் அவன் கான்ஃபிடென்ட்டாக ரொம்ப அப்படியே தைரியமாக அந்த பதிலை சொல்லுகிறான் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல அங்கே பார்வனுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறான் அதிகம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகார் முப்பத்தி மூணு டு முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை பாசிச்சிங்கன்னா ஆகையால் விவேகமும் ஞானமும் உள்ள ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ஏழு வருஷம் ஆசிர்வாதமான செழிப்பான காலத்தில் வர்ற பயிர் அலைத்திலையும் அஞ்சில் ஒரு பங்கு யாராவது பார்வன் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பான்னா இல்லையே அஞ்சில் ஒரு பங்கு எடுத்து சேர்த்து வைங்க அதை சேர்த்து வைக்கும் பொழுது அந்த பயிர் ஏழு வருஷம் பஞ்ச காலத்திற்கு உதவும் என்று சொல்லி அருமையாய் எகிப்து தேசத்தின் பார்வானுக்கு ஒரு சிறைச்சாலையில் இருந்த ஒரு அடிமை அங்கே மிக அழகாக அட்வைஸ் கொடுக்கறத பார்க்குறோம் இந்த ஞானம் எப்படி வந்துச்சு பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த ஞானத்தை கொடுப்பார் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் இருக்கும் பொழுது ஞானத்தை கொடுப்பார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இந்த சப்ஜெக்டு புரியலன்னா கூட சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு உதவி செய்வார் அது மாத்திரமல்ல என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தெரியலையோ ஏதாவது ஒரு கண்ணை கட்டுனா போல் சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து இதுதான் பா இப்படி நடந்து அது நல்லா நடக்கும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் யோசேப்பு சொன்னது நிமித்தமாக அங்கே ஒரு பெரிய ஜீவரட்சனை உண்டாகிறத பார்க்குறோம் நீதிமொழிகள் ஒன்று முப்பத்தி மூன்றில் அதுதான் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவள் எனக்கு செவி கொடுத்தபடினால ஆபத்திற்கு பயமில்லாமல் விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி ஞானம் சொல்லுவதை போல் எழுதியிருக்கிறாள் சங்கீதம் நூற்றி பனிரெண்டு ஏழில் அதை தான் தாவீதும் சொல்லுகிறான் நீதிமான் துர்ச்செய்தியை கேட்டு பயப்படான் அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாக இருக்கும் அந்த ஒரு தைரியம் மன பலம் மன பக்குவம் இது எதிர்காலத்தை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற தெளிவான சிந்தை அந்த தெளிவான சிந்தை அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவதற்கும் ஞானம் தேவை அந்த ஞானத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இன்றைக்கு ஜோ பண்ணுங்க அப்படிப்பட்ட ஞானம் இருந்தால் பரிசுத்தாவியானவரின் ஞானம் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் நீங்கள் டஞ்சனில் கிடக்கிறவங்களா இருந்தாலும் உலகமே உங்களை திரும்பி பார்க்கும் கத்த திரும்பி பார்க்க வைப்பார் அவ இந்த ஞானத்துக்காக ஜோ பண்ணுங்க நம்ம ஜெபிப்போமா மறைப்பொருளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தேவனே அப்பா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு மறைக்கப்பட்ட காரியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு நீ ஞானத்தை தாங்கப்பா எது சரியான பாதை என்று சொல்லி சூஸ் பண்ணுவதற்கு தேர்ச்சி பண்ணுவதற்கு தெரிந்தெடுப்பதற்கு ஒரு ஞானத்தை தாங்க ஆண்டு குழப்பங்களை எடுத்து போடும் தெளிவான சிந்தி உள்ளவர்களாக அவள் எப்பொழுதும் இருக்க நீங்கள் உதவி செய்யுங்க யோசிப்புக்குள்ளே இருந்த ஆவியானவரின் ஞானம் யோசிப்புக்குள்ளே இருந்த கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் அவளுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே இருப்பதாக எதிர்காலத்தையும் சூழ்நிலைகளையும் கண்டு அஞ்சிடாமல் தைரியத்தோடு எதிர்காலத்தை சந்திக்க தைரியத்தோடு சூழ்நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட தேவனை நம்ப தைரியத்தோடு கூட ஞானத்தோடு கூட செயல்பட நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா ஞானத்தை அளவில்லாமல் அவர்களுக்கு ஊற்றுங்க அன்றுவரே இந்த செய்திகளை பார்ப்பது மாத்திரமல்ல அது அப்படியே அவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா நிறைவேற்றி அவளை சந்தோஷப்படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே